ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് കണ്ടേ കാടയാണ് കാട കാടയാണ് താര് കണ്ടോ അപ്പം ഈ കാട കൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കാട ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം വന്ന് വെള്ളം കോരി നമുക്കൊന്ന് കഴുകി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിക്കാമേ ഞാനതിന് കർപ്പൂരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീ കത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉരുളി പതുക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉരുളൊന്ന് ചൂടാട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉരുളി നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരല്പം പെരിഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറുവപ്പട്ട പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാമേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ശകല ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ നമ്മളൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറട്ടെ ഇത് ഏകദേശം ഇത് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇട്ടത് ഇനി നമുക്കിനി അടുത്ത് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിഞ്ഞതാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സവാളയെക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരണം നമുക്കതിന് ശകല ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ ശകല ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്കിത് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഉപ്പ് നോക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം വലിയ തീ വേണ്ട ഇതിന് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് കിട്ടും നമ്മളിതിനടുത്ത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഒരു ശകല മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കാമേ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മളൊരു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു അടുത്തൊരല്പം ഗരം മസാല ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടു ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു നാല് തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉം 
അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഈ ഇറച്ചിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തികയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാമേ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് തുറന്നപ്പോൾ ഒരു അസാധ്യം മണമാണ് കേട്ടാ നമ്മുടെ മസാലയുടെ ഒക്കെ നല്ല മണം നമുക്കിനി നമുക്ക് ഈ കാഷ്യൂനേഴ്സ് ഇതിനകത്തൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണേ തണുത്ത വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെക്കാം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ കുതിരട്ടെ നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കാഷ്യൂനേഴ്സ് എല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥലം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാമേ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതുവരെ കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് മിക്സിക്ക് അതടിച്ച് അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഇത് ജീരകം മുഴുവനായിട്ടോ പൊടിയായിട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണമുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാമേ എന്താ ഒരു മണം നമ്മുടെ കറി കണ്ട കറിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കണ്ട നമുക്ക് ഏകദേശം ആയി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കതൊന്ന് നോക്കണം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനൊന്ന് എടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു മണമെന്നറിയാമോ അസാധ്യ മണമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കാട വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു ശകല മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയുടെ കൂടെ ഇടുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട സ്പെഷ്യൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്താ ഒരു മണമെന്നറിയാമോ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകണം അപ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ആകുമ്പം നല്ലോണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് അപ്പം നമ്മൾ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്യാമറാമാനും പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് റെജിയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇത് കണ്ടോ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു പഴമാണ് ആഞ്ഞിലിപ്പഴം അത് നമുക്ക് ഇന്നത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം പറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കാടക്കറി ഉണ്ടോ കാണാമോ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം അല്പം ചാറിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളൊന്ന് കഴിക്കാൻ പോകണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കിടുക്കാച്ചിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഈ കാട എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്
എളുപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കഴിക്കണ്ടേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശകലം പീസ് ഇതുപോലെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കണം ഈ പൊറോട്ടയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാമോ കഴുത്തൊക്കെ കഴുത്തൊക്കെ നമ്മൾ കടിച്ചു തന്നെ തിന്ന കാരണം അത്ര സോഫ്റ്റ് ആൻ്റെ എല്ലൊക്കെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാരയുടെ ഹാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞങ്ങൾക്കറിയാതെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ വളരെ നന്ദി വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കോൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തിന് നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ പങ്കുവെക്കലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത്